えー、皆さんはこんばんちはトンゲン TV のトンゲンです、えー、と今日はですねまだデッカ麺の DIY になります、えー、あるものを取り付けようと思うんですねちょっと今から出しますねはい、えー、というわけで今日取り付けるのはですねこちらですねカーナビと ETC ですねえっ、ー、とパナソニックどっちもねパナソニックのね僕ねすごい方向音痴なんですよあのカーナビがないととてもじゃないですけどね、まあ、これからイベントとかねそう行く機会が増えると思うんですけどもあの目的地までたどり着けないんですあと ETC もねないとやっぱり不便ですよね、まあ、例えばあのイベントなんかに行く時にね、まあ、あの旧車同士で行く場合があるじゃないですか、まあ、そういう変態走行してる時にねいやいやあの変態言ってもね頭にパンツかぶって走ってるわけじゃないですあのそういう変態走行してる時にねやっぱその料金所のとこで一人ちょっと ETC ついてないとねやっぱみんなに迷惑かかるんで、えー、ちょっと今回ちょっと一気につけてしまおうということにしましたえー、っと前回動画でね鉄仮面の,あのカ,カーオーディオつける動画を上げたんですけども今回もあそこまで苦労しないと思うんで、まあ、パパッとパパッとつけてねパパッと皆さんにねお届けできるように、えー、よろしくお願いします俺何撮ってんだよカメラおいえー、と ETC とあのカーナビ以外にね買ったものがあるんですよ、えー、電源分岐ターミナルとアースポイント増設ターミナルってやつですねこれ何かって言ったらね、まあ、今カーオーディオで撮ったアースポイントにこれねここをつなげてでこっちでね、まあ、今アースポイント3ついるんでその3つ一気にねここでアースをあの撮ろうということですねこっちはねあの ACC の電源がね、えー、3ついるんで分岐させなきゃいけないんで、まあ、2つか、2ついるんでね、その分岐ですよね。どうしようかな。まず、ACC とね、アースポイントのね。あれこれ、アース抜けてるやん。あれアース抜けてないか、これ。前回つけたとこの。抜けてる<笑>なんでや。おいおいおいおいおい。そんなバナナ。アース抜けとんがな。<笑>アース抜けとんが王国やんけん。アース抜けトンガ王国やんけんあれそれでようなってたなあークワガタの端子も下落ちてもうたもうめんどくちゃいなあいきなりもういきなりかよって感じですわほんま圧着できてなかったんかなもう暴れ圧着鼻詰まりおいらは鼻の落ちこぼれでけでけてんてんうん、あんなんでねこんな圧着すらできないなんてね父ちゃん情けなくて涙が出てくるまずこれでアースポイントをつないで ETC からいこうか一応懸命にもね ETC 自分でつけたんでつけるのはそんな難しくはないと思うんですけどもえー、っと本体となんか線とあとマイクこんなもん説明書がなくても大体でわかるんだけどもふーんと見た感じ2本しか線がないから ACC と合わせだけだねこりゃ楽勝だよよが長えよ余った線をやな余った線をどこに隠すかやなもう皮も余るし線も余るしこれやなこれをあこの横からはわしていかなあかんわけやねこのカバー外せるんかな外せるはずなんだけど<笑>外し方がわからんなまた強引に行くと強引に行くと悲惨なことになるからあんまり強引には行きたくないんだけどこのカバーねどうやったら外せるんかなまずアースアースつなげといてこのハンズフリーも絡んできやがるなんちゅう長いんこれこのインシュロックでまあとりあえずこんな感じでまとめてあ ACC の電源分岐さそうか ACC の分岐えー、っとあーこれ決戦せなあかんのかーいめんどくさーいなこれを切らなあかんわけやなほんじゃ
これを切ってあいや切らんでもええんかこっちはじゃあこれをこっちを加工すりゃいいんかあれあのかしめるやつがあれおおそばっかやんかおそばっかじゃねえのこれえっそううわメスの方がなーいマジでええーばっかやんかうんこばっか買いに行かなあかんやんかしゃあない行こうかまあもうめんどくさコーナー行ってきたんですけどもギボシタンシ売ってないんですよねでも仕方ないんでもうこの絶縁スリープってやつでこっちをねもうギボシついてたんですけど今切りましたもんこれで圧着するほらあー出てきたおい圧着できてないよっこれで抜けへんやろよしこれでねえー、と今 ACC の分岐オーディオもこれギボシになってるんかあさっき切ったやつ使おうかさっきよしこれで一回ちょっと ACC つけたら音楽が一応オーディオの電源は入るからオーディオは大丈夫あーこっちもギボシやこれも切ろうもういい長めに残しとこうよしよしこれでいっか ETC のねこのアンテナをねここにつけるわけなんですけどもそのためにはねやっぱこのカバーのピラーのカバーの内側からはわしたいじゃないですかでもめちゃくちゃ硬いんですよねこれ外し方わからないんで今ちょっとね DR の紙にね今いろいろ聞いて、えー、聞いたんですけども強引に外せばいけるとこれでねパキってなったら、ね、泣きますんではい皆さん見といててください<笑>えなんかが低かったんだけどなこれ強引にっていいのいや割れそうめっちゃ怖いぞなんか割れそうやぞ<笑>うわなんかえっ、ー、こんなはずいのかな<笑>よいしょ買ってお外れたああこうなってんのか外れたこうなってるんですよこういうこのボタンなんていうんですかねこれでねはいはい外れましたよこれ強引にこのねここで止まってるんですよねこれここねピコピコピコんでで次これですよこれをねどうやって外すかなんですけどもこれここにねこのバイザーのこのネジがねついてるんでねこのとりあえずちょっと半分だけ外してこれがちょっとでも浮いてくれたりねその中にね入れられるんでねあ落ちたにゃんごにゃんごにゃんごこっち側のネジを外したんですけど、まあ、全然浮く気配すらないぞこれえこれめっちゃこれ全然あれえ全然隙間が開く気配がないぞこれえこれどうやって CPN さんに聞いたんですけども CPN さんの鉄仮面はこの内側に線入れてますよって言ってはったんですけどこんなこんなんどうやって剥がすんこんなんえー、こんなん絶対無理いやいやいやこれは。これ全部取らなあかんのかなやっぱりいやでもね半分だけにしてもちょっとぐらいなんかねここがパカッとでも開いてくれたらあーなんかこれあーあーあーああそういうことか強引に強引に行けあっいけたいけたいけたいけたよいけたよちょっともう年月が経ってくっついてたけどもこれああそういうことね強引に剥がしたらいけたけどじゃあこっちも水外さなあかんなよっしゃよっしゃこ
でね皆さんこれねここのビスを外してねちょっと最初くっついてたんですけどちょっと強引に強引に剥がせましたねこんだけ開いたら隙間が空いたらあとはねじ込むだけやからんじゃあつけていくわけだけどもこれをちょっとねシリコンかなんかで拭いて。油分を落としつつどっちからがいいんだろうもうさっき貼り付けてもった方がいいんかなもう俺はそういうのはあんまり気にしないんでうわっ<笑>お腹いきなりこっちだもっと上行きたかったのによしあ線が入らんぞくう線がしあ,あ線が入らんなくそ線がよ線が今日からお前は線だよ強引にあなんか切れそう大丈夫かなこれあくそもうちょいないけどなおっしゃいったおっしゃいったこれでいいんだねなんか気持ち悪いな,なここにやったら切れそうななんかしっくりこんなこのこれもしかしてちょっと削らなあかんのかなこれちょっとこのままじゃ無理やなちょっと加工せなあかんなこれということはこれ全部取ろう一回とりあえずこれ一回挟んうわめっちゃ粘着テープでがっちりいって思ってるやんけあくそくわめっちゃ粘着テープ強いし何やねんこの謎の粘着力くそああああ取れたけどこっちのピラーも外れたから強引にいったら外れるやろよしこれであとこのね身のあるあこの時限ってあっじゃあ強引に外しちゃったよし要はねこの部分ねちょっとねガラスと今もう言ったらフラットになってるんでこの線線の分のねちょっと逃がしを作ったらなあかんですよねこれねこのままやったら線が断線するんではいそれではねちょっと加工していきたいと思いますえっ、ー、とこれ素材がねアルミですねアルミだからこの辺ちょっと切っていきたい僕結構性格大雑把なんで勢いに任せていきますジグソーでジグソーで切りますおっ秋にたぞ大丈夫かなじゃ今確認したらもう線の分は逃げてるんでこんな感じでねできましたねえー、これが線ですね線はねちゃんとこうこうね逃げるようになったんででもともとこれアルミになんかねモケットみたいなちょっと布みたいなのがついてたんですけどもちょっとね今これはげてしまったんでマジックで塗りましょうマジックで<笑>こいつはい今ねこの動画を見てるから方からね一斉に非難の声が上がってると思いますけど<笑>、えー、マジックでタッチアップしましょう<笑>いやないんですよタッチアップするやつがないんですないんでマジックですね、はい、こんなサンマルのオーナーがかつていたでしょうかはいこんなとこね、誰も見ないですよ、所詮。ね、これでも皆さん、わかんないでしょ、これ。ね、元に戻りましょう。で、さあ、さあ、アンテナを張るんですけど。さっき一回張ってもらったことでね、ちょっと粘着力が、先にこっちか、先にこっち入れんとあかんな。先にこっち入れつつ。うわ、あって、なにこれ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、入ったぞ。で、ここに貼るとあいかんなここであの逃がしのとこまで来てくれたらいいんですけどあれあ俺逆逆や<笑>逆や穴開けたとこ逆やったうわー何してんねん俺逆やん関係ないとこ穴開けてた<笑>もう何してんの
ギャグに穴開けてた<笑>開けんで穴開けてた<笑><笑>また、また粘着、この粘着剥がさなあかん。いくわ。最悪や。ああ。こっちじゃなかったよ。バカバカ。俺のバカ。ああ、間違えた。こっちじゃなかった、こっちだったんですよ。こっち開けんでよかったのに、まあ、こんな感じでね逃がしを作りましたそしてね例のごとくタッチアップはマジックよしこれでわからんよしもう2回も外してるからこの。アンテナがもう粘着力がない<笑>あそうやえー、っとカーナビもつけるんでここまだこのカバーとかまだはめてしまうとまずいなというわけでちょっとねここの動線をねまたあのカーナビで使う可能性があるのでちょっと今 ETC をちょっとストップして。カーナビつけていきます来て全く中身見てなかったんでねなん,かなんか何が入ってるかとか全然知らないんですけどまあ一回懸命でカーナビつけたことあるんでまあまあできるっしょあおカーナビちっこ5インチでちっこいなこれあれ懸命になれ7インチなんかな間違えたえー、っとこれカーナビの本体でしょあれなんかこの窓になんかアンテナみたいなつけなあかんかったんちゃうかな違うのかにゃどうなのかにゃなアンテナいらんのかこれんアンテナついてんの G1200VD のみえどうやって受信すんのじゃじゃあどうやって受信すんのさあんたあの子のなんなのさあれこれアンテナ入ってないよねなんでアンテナがいらないタイプとかってあんのええもしかしてもしかしてアンテナってこれこれ<笑>え大丈夫これこれ昔の携帯やんガラケーやんこんなんえこれいけんのこれでそうえ窓に貼ったりとかするやつじゃないのアンテナってガラケーやんこんなん衛星が進化したからガラケーでも受信するってか音機は GPS 純転調衛星システム導きで行いますと三衛星で導きグロナスで GPS だからガラケーでもご安心くださいって書いて信じていいのかにゃ<笑>こんな現代に平成時代のアンテナみたいなのでいけるんかねまあいいやないんだから仕方がぬうとりや仕方がぬうとりやじゃあもうこれつけていこうかじゃあよしはめられたああれパカパカしてるよよし大丈夫だねよしパカパカはしてないねこれまたさらにここも外さなあかんのかダッシュボードも外さなあかんこんな感じですえー、っとねこここ,こね、2箇所ビスで止めてるんでそれを外せばこれダッシュボードパカパカになるんで,でパカパカになったらここ,ここねここもねコンピューターが入ってるんですよコンピューターが入ってるところもともと僕ビスついてないんではめてるだけなんでここから通します
DR30 ってね、平面がないんですよね、フラットな面が。だからここにつけようと思ってたんですけども、この,この吸盤になってるんでね、ここにつけようと思ってたんですけども、こう貼り付かないんですよ。だからあともう全然はめるとこがないんで<笑>、今ちょっとね、灰皿の上に乗せるという、もう今んとこここしかないんですよ。もうそれがね、もうここにまあターボタイマーあるんですけども、ターボタイマー僕使ってないんで、ここをね、なんか、プラスチックかなんか貼り付けてそこを平面にしてでそこで吸盤貼り付けるかああ今ちょっとね本当に置く場所がないんでね灰皿の上とこんなもんあかんやろっていう感じなんですけど<笑>も,うもうあかんわこれで画面も思ったより小さいしね配線配線はね綺麗にすごいできたんですよ配線ね見てくださいこんな感じでちゃんとあそこ切ったから逃げてるでしょねでこのカバーの内側をずーっと這わせてで結局ここもねこの中に這わせてでこの下を通ってでまあこっちに来てると、まあ、この辺はぐちゃぐちゃなんですけど<笑>まあこれまたおいおいねちょっと綺麗にできますこれで一回ねこの ETC がねいけてるんかどうかちょっと一回高速乗ってみますわつけましょうねエンジンを。ゴリラは今つきましたゴリラはついたけど ETC があれあれ電源つかんのこれ ETC なんであれオーディオもつかないなってオーディオもつかんっていうことはおかしいぞこれゴリラはシガーライターからの電源やからつくのは当たり前として今ねなんかいろいろごちゃごちゃ配線とか触ってたらなんか電源つきましたでなんかうるさい何これわかんないうるさいなこれエラーゼロうるさいなこいつ何やそれエラー05ってやつ何やそれエラーゼロ5カード異常なんでうるさいなこいつほんまにペラペラペラ,ペラ喋るんだろお前解決方法も喋れやほちょっとあの ETC のお姉ちゃんに謝らなくちゃいけないことがありますあのー、これ僕セットアップでしてなかったんですねその自分の ETC の車載,車載機のデータをその登録しなきゃ使えないらしいんですね買った時にしてなくてまあそれオートバックスでやってもらえるみたいなできたかどうかっていう動画をねまた後日あげますこれで終わりたいと思いますまた今回もねドタバタドタバタしてしまいましたけどもまあねこれがトンケン TV の売りなんで楽しんでいただけましたでしょうかではまた次回の動画でお会いしましょうバイキャ